ఇంటర్ బోర్డ్ అసమర్థ కారణంగా నిర్లక్ష్య వ్యక్తం చేసినటువంటి పరీక్షల నిర్వహణ కార్యక్రమాల వల్ల రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చినటువంటి విద్యార్థుల ఫలితాల గందరగోళంలో ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయినటువంటి దాదాపు ఇరవై ఆరు మంది పిల్లలు నూనుగు మిసాల నవ యువకులు యువతులు మరణ మరణ గురైన సందర్భంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కనువిప్పు కలిగించాలనే ఒక ప్రధాన ఆశయంతో ఈ చిన్నారి బాల బాలికలకు ఆత్మశాంతి కలగాలని వాళ్ళ కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ముందుకు రావాలని చెప్పని టీఆర్ఎస్ పక్షాలన్నీ కలిసి ఒకే వేదిక మీద ఈ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క దీనగాథలను బయట ప్రపంచం తెలియదైన ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం మనం అందరం ఏమనుకున్నాం కేరళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయన్ గారిని కలిసినప్పుడు ఏం ప్రకటన చేసిపోయారు టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి మీరు గమనించాలి అంటే ఫెడరల్ ఫ్రంట్లో భాగంగా నా పర్యటన కొనసాగుతుందని చెప్పి నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు వాస్తవానికి ఒక్కసారి మీ దృష్టి తీసుకొస్తున్నాను ఆలోచించండి సిపిఎం పార్టీ జాతీయ పార్టీ సిపిఐ పార్టీ జాతీయ పార్టీ జాతీయ పార్టీలో ఏదన్నా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉండబడే ఆ పార్టీల ముఖ్యమంత్రులు తీసుకోరు అన్న నా పక్కనే ఉన్నాడు నారన్న అంటే జాతీయ కమిటీకి సంబంధించిన నాయకత్వంతో చర్చలు జరిపితే తప్ప ఎటు ఉండాలనే విషయం తేల్చడానికి అవకాశం తప్ప ముఖ్యమంత్రి తేల్చారు అక్కడ కానీ అక్కడ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోయిండు ఆయన తేల్చేది కూడా ఏం లేదు అంటే పక్కదారు పట్టించడానికి ఆయనకు తెలియదా సిపిఎం పార్టీ పొలిటి బుర మాత్రమే ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందని ఆయనకు తెలియదా వామపక్షాల్లో సిపిఐ పార్టీ పొలిటి బుర మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఒక ముఖ్యమంత్రి అందులో నిర్ణయం తీసుకోడు కదా కానీ అక్కడ నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు ఇకపోతే తమిళనాడు వెళ్ళాడు మనం చూసాం అక్కడ ప్రాంతీయ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే డిఎంకే కానీ డిఎంకే అధినేత స్టాలిన్ గారు కలిసిండా కలవలేదు అంటే ఈయన ఏం టూర్ చేసినట్టు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ టూర్ చేయలే ఎండాకాలం సెలవుల దినాల్లో ఆయన ఫ్యామిలీ ఫ్రంట్ టూర్ చేసిండా అనేసి కూడా మీరు మరి ఆయనకు ఫ్యామిలీ ఫ్రంట్ కనిపిస్తుంది తప్ప ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది దేశంలో ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అది అంతా ఫ్యామిలీ ఫ్రంట్ మాత్రమే మీ దృష్టికి నేను తీసుకొస్తున్నా ఒక విషయం ఆలోచించండి ఇక్కడ ప్రధాన విషయాలను పక్కదారి పట్టించే కుట్రలు జరుగుతున్నాయి ఈరోజు మీరు చూశారు ఇదే నెలలో ఇంకో సంఘటన మనం రాష్ట్రం దేశం కలవరబెట్టేసింది హాజీపూర్ సంఘటన అక్కడ హాజీపూర్ సంఘటనలో దాదాపు కల్పన మనిష శ్రావణి ఈ సంఘటనకు బాధ్యత వహించాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కదా అసమర్థత ప్రభుత్వమే కదా మనం గమనిస్తున్నాం కల్పన అదృశ్యానికి గురైంది ఎప్పుడు ఐదు ఐదు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులు నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఎన్ని కేసులు నమోదైన అదృశ్యమైన కేసులు ఇప్పుడు ఒకే హాజీపూర్ గ్రామంలో మూడు సంఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చినాయి శ్రావణి మానిష ఇప్పుడు కల్పన కల్పన నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అదృశ్యమైనప్పుడు నిందితుడు కూడా అదే గ్రామానికి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు సరైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే కల్పన విషయంలో శ్రీ శ్రీనివాసరెడ్డి దొరికితే మిగతా రెండు జరిగేది కాదు కదా